Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Jetzt habe ich mal eine Sache äh, hier bei YouTube in eigener Angelegenheit, weil äh, in den letzten drei, vier Tagen ist mir aufgefallen, wenn ich hier Videos machen möchte über AfD, Vorträge, Vorlesungen oder hier so Parteitage, Martin Hess, irgendwas, alles was der AfD betrifft. Ich habe da so eine Vermutung, dass hier werden also diese Videos nicht hochgeladen von YouTube oder nicht monetarisiert. Also ich bekomme ja für diese Werbeclips, die ich mache, bekomme ich ja ein bisschen Geld, je mehr Aufrufe ich habe. Aber jetzt habe ich das Problem, viele werden nicht mehr, äh, also äh, monetarisiert heißt das, also dass ich da Geld mit verdienen kann. Und jetzt versuche ich mal, ähm, ich werde jetzt nochmal Beatrice von Storch hier abfilmen. Äh, äh, Mal schauen, ob das geht, weil sie hat auf X einen äh, Bericht gemacht über die WHO. Da will ich das nochmal abfilmen. Mal schauen, was YouTube dazu sagt, ob ich da einen Verdacht habe. Und danach mache ich mal ein freies Video, 15 Minuten lang und sage euch dann irgendwie hier mit äh, Björn Höcke, mit dem äh, TV-Duell, so meine Meinung zu diesen ganzen... Äh, Situation hier in Deutschland, was hier eigentlich abläuft. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt schon viel mehr kontrolliert wird, was man sagt, welche Wörter man hier äh, verwendet, weil ich weiß nicht, wer, wer hier zuschaut, ob einer auch von euch YouTuber ist und hier Videos hochlädt, hier im politischen Bereich, weil man möchte das ja hier äh, kontrollieren. Es gibt ja diesen digitalen Service Act von der EU und äh, ich habe auch hier schon bei YouTube, wo ich äh, bestätigen muss, dass ich keine Schusswaffen im Video habe, keine sexuellen Handlungen, keine irreführenden, keine falschen Aussagen irgendwo oder wo man hier falsche Handlungen macht. Das ist für Leute, die hier zum Beispiel, ja, diese 1000 Abonnenten, aber man braucht ja hier 1000 Abonnenten, um hier überhaupt mit seinen Videos Geld zu verdienen. Erstmal bis dahin zu kommen, ist schon jede Menge Zeit, Stunden, wie viele Stunden ich hier schon verbracht habe, das liegt ja immer daran, welche Themen man macht, wie gut man ist, wie ist die Konkurrenz, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, das ist mir hier schon jetzt bin ja jetzt auch schon ein Jahr hier aktiv dabei, weil vor Corona habe ich das eigentlich so ein bisschen schleifen lassen, mein Kanal, also eigentlich gar nichts gemacht. Und in der Pandemie wurden dann diese Filme gar nicht hochgeladen. Jetzt habe ich den Verdacht, ähm, ja, dass hier vielleicht das auch wieder gesperrt wird. Äh, oder äh, Klar, Urheberrecht ist ja auch noch so ein Thema. Da muss ich völlig aufpassen, wenn ich, wenn man hier, also ihr auch, falls ihr hier neue YouTubes äh, machen wollt, äh, Filme, so ein äh, paar kritische Filme oder hier irgendwie aus dem, ähm, ich verstehe auch nicht, dass Tim Kellner oder hier so andere da einfach das ablichten können äh, mit Zeichen. Aber vielleicht liegt das auch an der Länge dass man das nur kurz rausnehmen kann oder halt, weil er schon über 500.000 Abonnenten hat. Das kann ja auch schon eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht. Ich muss das weiter ausprobieren, austesten, aber nur damit ihr äh, da wisst, wenn ich hier manchmal ein Video hochgeladen habe und das nachher wieder rausnehme, dann ist das nicht monetarisiert worden oder YouTube hat im Nachhinein durch die Algorithmen, da laufen ja Programme im Hintergrund, die ja jedes einzelne Wort jede einzelne Sequenz, ob alles wird hier genau geprüft. Also da muss man schon höllisch aufpassen, dass man hier nichts Falsches sagt. Klar, wenn ich natürlich ein Kochvideo mache oder irgendwie von äh, keine kritischen Themen habe, dann gehen die Videos ohne Probleme durch. Aber da ich ja hier äh, kritisch, vielleicht muss ich auch meinen mein Account mal ändern, weil kritisch dass ich hier vielleicht genau geprüft werde, irgendwie auf so einen Index komme. Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt mal in diesem Video, versuche ich Beatrice von Storch, hat auf äh, X, ich hoffe, von Storch, ich kann das hier, Frau von Storch, ich kann das hier ablichten, äh, weil, ja gut, das wird vielleicht YouTube auch wieder auf Urheberrecht setzen. Man wird sehen. Ähm, oder halt, Viele bekommen ja dann im Nachhinein noch eine Anzeige, ein Schreiben. Hier kann ja mittlerweile alles passieren, weil jeder sagt ja hier im Internet äh, die, seine eigene Meinung. Das werden wir hier, die, die, die das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, hier die, die Themen, die wir hier bei YouTube finden, die werden wir im Öffentlich-Rechtlichen gar nicht hier publik auf X 
schaut drauf, schaut mal Tischis Einblick, wie lange der da schon äh, aktiv ist oder Dominik Kettner, Tim Kellner, äh, Olli redet, Vermietertagebuch, Aktien im Kopf, äh, Ernst Wolf, äh, die ganz oder hier, äh, wie heißt er, äh, Boris Reitschuster, wer auch, wer raus ist, der vielleicht auch das Gleiche hier so erlebt hat, der war ja richtig professionell unterwegs, das war Ken Jebsen. Ich weiß nicht, die, die etwas Älteren von euch, die, die kennen den Kanal noch und äh, Ken Jebsen, da bin ich erstmal richtig drauf aufgestoßen, wie er lange Interviews geführt hat mit Bontrop, mit, äh, ja, wie, was weiß ich, mit, mit Rente, die Themen, dann mit, äh, da, sehr oft hier mit, äh, wie heißt er, Herr Mausfeld, Professor Mausfeld, dann mit äh, Daniele Ganser, sehr viele Interviews, kritisch und jetzt ist er nicht mehr unter diesen Ken Jebsen FFM, den findet man jetzt unter, äh, die haben sich dann einen eigenen Kanal, sind im Ausland, haben ein eigenes Rechenzentrum und diese Aktionen leben dann, glaube ich, von Spenden, genau wie, glaube ich, Hallo Meinung. Ich glaube, der macht gar keine Einnahmen mehr über ähm, Werbung. Es ist die Frage, soll ich jetzt hier weiter, ne? das ist ja alles meine Überlegung, weil ich muss ja davon irgendwie Einnahmen kreieren, sollte jetzt YouTube alle, weil ich möchte weiter über die AfD berichten, dann muss ich auch von Spendengeldern leben, weil sonst kann ich den Kanal hier zumachen, weil ich möchte das hier weiter verfolgen, kritische Themen und hier stimmt einiges in Deutschland nicht, wie ich ja auch immer sage, hier die rechte Seite und die linke Seite, die hier äh, vorhanden ist, die Altparteien, ne, das findet ihr auch bei Tim Kellner hier in dem Buch, alles, ich halte das mal hoch, kann ich euch nur empfehlen, habe ich ja auch schon mal angelesen, ne, die Rettung Deutschlands, ähm, das ist so aktuell wie seit langem nicht mehr, ähm, da steht auch äh, Deutschland, äh, das ist ja auch hier, Deutschland immer zuerst, die deutschen Bürger immer zuerst, ist doch das Gleiche wie alles für Deutschland oder Deutschland, ja gut, Deutschland über alles, das war ja auch in der Nationalhymne, aber wie gesagt, ist verboten, jetzt wollen wir schauen, ob Björn Höcke jetzt so weit verurteilt wird, dass er sechs Monate im Gefängnis muss und damit kann man den wohl dann nicht mehr wählen, darf sich nicht mehr aufstellen lassen und genau darum geht es, weil ja die AfD in Thüringen über 30, 33 Prozent hat, aber das Volk muss in Thüringen darauf warten, habe ich auch schon im anderen Video gesagt, ist auch nicht monetarisiert worden, weil zu kurz, die müssen ja mindestens zehn Minuten lang sein, damit überhaupt hier ähm, Werbung da drauf geschaltet wird. Ähm, ja, das ist immer die Frage, äh, wie ich das jetzt hier handhabe. Oder ich mache jetzt nur noch solche Videos, wo ich hier vielleicht äh, das nur euch so erkläre, wie das hier ähm, Roger Köppel macht. Der macht ja gar keine anderen ähm, so Zeitungsartikel, ich lasse ja immer vorlaufen, lass die hochscrollen, vielleicht ist das auch nicht mehr erwünscht, wegen Bildzeitung oder weil da vielleicht irgendwelche Werbeprodukte drauf sind, da muss man ja auch schon so ein bisschen aufpassen. Das werde ich jetzt mal ein bisschen austesten und ihr werdet ja sehen, wie jetzt die nächsten Videos von mir hier äh, hochgeladen werden, wie das jetzt rüberkommt. Fangen wir mal an mit Beatrice von Storch, ohne andere Produkte äh, ja, ich versuche mal. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und ähm, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch da Erfahrung habt. Seid ihr selber hier YouTube-Creator und wollt ihr Videos machen? Schreibt mal rein, dann kann ich auch euch mal sagen, wie man hier so startet aus meiner Sicht. Jeder hat da ja so eine andere Meinung, welche Programme da gut sind. Ich mache das meistens hier mit Clipchamp, habe angefangen mit, wie heißt das hier, OCam und OCam verwende ich auch noch. Aber viele sagen ja auch, das geht ja auch mit Canva. Das ist immer, oder noch andere Programme, aber das sind ja die, die kostenlos sind. Man will ja erstmal starten ohne viel Startkapital mit dem Computer, mit dem Handy, was man hat. Und nachher, wenn man den Einnahmen kreiert hat, das dauert ja erst, bis, das, bis der Kanal gewachsen ist. Ne? Manche schaffen ja noch nicht mal die 1000 Abonnenten. Okay, ähm, gehen wir mal. Andere dafür direkt 10, 20.000, weil die vielleicht gut sind. Oder haben gerade eine Lücke, so ein Thema, weil Hallo Meinung, Peter Weber, wenn ich dann denke, wie er da angefangen hat, aber da, da steckt ja mehr Kapital hinter und er hat ja äh, nur noch äh, Berichte und Interviews hier von äh, 
AfD-Politikern wie Marc Bernhard oder äh, wie heißen die alle, hier, Martin Hess, äh, ja, Kopala schon eher weniger, die, die, die so in der, Stefan Brandner, die so in der zweiten Reihe, in der zweiten Garde so stehen, der interviewt die da so mehr und, äh, wie heißt der Doktor Martin Vincent, hier in Nordrhein-Westfalen ist er auch oft und dann hier auch, ähm, wie heißt er, na, komm nicht drauf, ja, Herr Gute, Herrn Ulrich Vosgerau sowieso, dann Herr Fahrenholt mit den ganzen El Elektrik, mit den ganzen Stromversorgung und dann hier auch wie äh, Hans-Georg Maaßen. Ja, ähm, das sind ja, wir wollen ja die Leute euch bekannt machen. Ich weiß ja nicht, ob ich da so weit komme. Dann muss ich ja schon 400.000 Abonnenten haben und äh, so viel habe ich ja noch gar nicht. Da muss ich schauen, äh, mehr Abonniert, abonniert den Kanal, wie de, wer neu ist, klar, sage ich ja immer, oder schreibt das hier in meinen Videos da rein. Und ähm, ja, aber jetzt äh, kommen wir mal zu Beatrice von Storch, damit ich jetzt hier ähm, mal weiterkomme und äh, dass ihr da auch nochmal eine neue Information bekommt, worum es hier geht. Eigentlich ein ganz heikles Thema, und zwar diese WHO möchte ja über alle Länder hier äh, diktieren, Pandemie, wie man, wie die einzelnen Länder hier zu handhaben, dass das nicht mal die Regierung macht, sondern von der WHO, die ja hier bezahlt war von Bill Gates oder von reichen amerikanischen Firmen und die bestimmen dann, wie hier in Deutschland äh, eine Pandemie oder irgendwann, wenn was ausbricht, Ausgangssperre, Lockdowns, Kontaktverbote, Maskenpflicht, was weiß ich, was da alles noch möglich ist. Aber hören wir mal Beatrice von Storch, was sie dazu sagt und dann gehen wir mal in den Bundestag da gibt es auch noch hier, da gab es so eine Abstimmung, ich glaube im Februar, und auch Reden dazu. Nur halt als Link können wir selber dann noch ein bisschen vertiefen, falls ihr das möchtet. Und okay, dann sage ich mal, los geht's. Jo, also meine lieben Bundesbürger, ich gebe mal ein Jahr zurück. Ne, haben wir 75 Jahre Weltgesundheitsorganisation, Antrag der SPD-Fraktion, Bündnis Grüne, FDP, Stärkung und Reform der Weltgesundheitsregelung. Organisation. Hier können wir mal reingehen. Ich werde jetzt nicht alles hier öffnen, wie hier abgestimmt würde. Also die soll gestärkt werden. Alle mit Ja. ja Seht da FDP, AfD dagegen. Enthaltungen. Ja. War das hier namentlich? Also hier könnt ihr auch mal sehen, wer hier abgestimmt hat. Es ist mal interessant. Also auf jeden Fall durchgekommen. Also das war letztes Jahr. Und jetzt gehen wir mal dieses Jahr, weil im Mai soll das hier äh, abgestimmt werden. Was gerade Beatrice von Storch gesagt hat, dass hier äh, 20 Milliarden Euro im Jahr für die WHO, für äh, Pandemieprävention. Also wir tun so, als ob wir eine Pandemie hätten, haben wir oder keine und müssen dann Impfstoffe kaufen, die wir dann nachher vernichten äh, in, in diese Richtung geht das, obwohl wir 20 Krankenhäuser äh, geschlossen haben und, und 7000 Arztpraxen äh, vor der Pleite stehen. Oha, ne? also das sollte man schon wissen und deswegen teile ich auch gleich dieses Video und äh, stelle das gleich online. Wird bestimmt nicht hochgeladen. Ich bin mal gespannt, äh, wie das hier abläuft. Okay, gehen wir jetzt mal ein Jahr weiter äh, in dieses Jahr. So, jetzt bin ich hier Bundestag. Äh, Anträge zur WHO-Pandemieabkommen überwiesen. Datum, ne? also genau, am, am 22. Februar 2024 wurde das hier abgekommen und das wird jetzt hier Antrag der Unionsfraktion, ich werde das jetzt nicht vorlesen, könnt ihr selber ja genau, ne, gegen Fehlinformationen, Verschwörungstheorien, ja, weil ich ja auch einer bin, vielleicht wird er gar nicht hochgeladen, zudem hat die AfD-Fraktion einen Antrag mit dem Titel Ablehnung Ne, was gerade Beatrice von Storch gesagt hat, man muss eigentlich genau wissen, um was es hier eigentlich geht, aber wie gesagt, hat wird vielleicht alles wieder ganz kurzfristig kommen, genau wie mit dem Heizungsgesetz, äh, wo ja hier auch die CDU nochmal Einspruch eingelegt hat, also hier laufen Sachen im Hintergrund, wo wir als die, die das nachher bezahlen müssen, die das nachher austragen müssen, die nachher betroffen sind, die erfahren das überhaupt nicht, ne? Also hier haben wir Antrag der Union, Antrag der AfD und dann gibt es natürlich dann Reden dazu. Ne? Haben die alle? Mai, da. Das steht jetzt hier an. Äh, AfD-Fraktion vor Anle Ablehnung der geplanten Pandemievertrages über Abnehmen mit Anlassung Gesundheitsvorschriften. Die, Welt die beiden Initiativen wir zielen darauf ab, ihren Einfluss und Kompetenzen und Mittelstärken 
erheblich zu erweitern, heißt es in einem Antrag. Und so kann man dann die einzelnen Anträge sich bestimmt äh, aufmachen, mache ich jetzt mal nicht. Über beide Initiativen sollten wir, solle auf der 77. Gesundheitsweltversammlung im Mai 2024 abgestimmt werden. Abgeordnete fordern außer im Bundestag bis zum 1. Juni 2025. Also da halte ich überhaupt nichts von, weil die Corona-Krise muss erstmal aufgelöst, äh, geklärt werden. Und dann kommen wir jetzt hier schon, das will man jetzt hier eintüten, dass das hier nachher unumgänglich ist, dass wir jedes Jahr 20 Milliarden Euro hier für die WHO, für Forschung und Entwicklung und für neue Medikamente, die überhaupt nicht äh, wirken, ähm, hier gibt es natürlich Reden dazu, ihr könnt da alles nochmal hier äh, aufklappen äh, und äh, Unfassbar. Wie gesagt, ja, ne, AfD, die haben alle was zu gesagt. Können doch reinschauen. Ne? Ich teile jetzt erstmal ein Video mit Beatrice und Storch. Mal schauen, ob das überhaupt hochgeladen wird. Okay, ich mache jetzt nochmal ein Schlusswort. Ich weiß ja nicht, wer von euch hier das gehört hat mit diesem WHO-Pandemie-Vertrag, was hier Beatrice und Storch hier äh, im Fernsehen habe ich da keine einzige Sendung von gesehen. Das ist völlig, das läuft alles völlig nebenher. Genau wie die, die Digitalisierung des Euros, das läuft ja auch alles parallel. Das erfährt man nur hier bei X, bei YouTube, bei Instagram, Facebook und wie die ganzen Kanäle heißen. Die Und das sind dann alles die Verschwörungstheoretiker, die dann hier das sagen, was die Altparteien uns nicht offenlegen. Und werden dann nachher, wenn das einge unter abgestimmt ist, werden wir vor veränderten Tatsachen gestellt. Ja, äh, habt ihr alle zugestimmt, gewählt wie ge geliefert wie gewählt. Und keiner, und danach zu protestieren, haben wir ja bei den Bauerndemonstrationen gesehen, bei dem Agrardiesel einfach hier in stiller heimlicher Nacht den Agrar diese Subvention gestrichen und unsere Bauern gehen da ins Leer aus und die CDU stimmt dann im Bundestag den meisten Gesetzen, stimmen die zu, also regiert die CDU ja quasi mit. Das müsste man, das muss man erstmal alles verstehen, wie das hier in Deutschland hier abläuft. Also beide, alle Allparteien, CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne und Linke regieren, wie das auch hier Tim Kellner schon 2019 geschrieben hat. Das sind diese Altparteien, die regieren mit und die wollen natürlich keine AfD oder Wagenknecht oder Werteunion. Die sollen alle klein, die sollen kaputt gemacht werden, die sollen nicht weiter existieren, verboten werden und die Aufgabe, was hier der Verfassungsschutz macht, ist gar nicht die Aufgabe vom Verfassungsschutz. Hört da mal Hans-Georg Maaßen, müsst ihr mal googeln und äh, es ist alles unfassbar, wie das hier alles gegen die AfD, gegen Wagenknecht, sollte die sich weiter, weiter Zulauf bekommen oder auch die Werteunion, dann wird die genauso bekämpft. Aber das Volk wird langsam wach, schaut Peter Weber, der macht ja auch viel AfD und nicht alle hier bei der AfD sind hier, gar keiner ist hier äh, rechtsradikal. Ich verbitte mir eigentlich diesen Ausdruck und keiner bei der AfD ist ein Faschist, das verbitte ich mir eigentlich auch, das sind die nicht und es gibt überhaupt keine Beweise, keine Belege, keine. das sind alles Vermutungen. Genau wie dieser, was ich auch in dem Kurzvideo gesagt habe, hier dieser Ausdruck, dass man Björn Höcke als Faschist bezeichnen kann, das, gilt, das geht nur aufgrund von Aussagen, von Meinungen, von irgendwelchen, es liegen überhaupt keine Beweise vor, ihn so bezeichnen zu dürfen. Aber gut, so ist es nun mal, aber ich finde es total falsch. Er kann dagegen wohl nicht klagen, aber wir werden sehen, wie sich das alles hier weiterentwickelt. Ne? Okay, lass auf jeden Fall ein Like da, ein Abo machen, äh, Video teilen, weil damit ich auch weiter über die Abonnentenzahl komme, mal schauen, ob das Video jetzt hochgeladen wird, äh, für, dass ich ein paar Einnahmen habe, damit hier meine Stundenarbeit hier nicht für Nüsse sind wird am Anfang, ne, wie ich gesagt habe, bis man die 1000 Abonnenten erstmal hat. Ja, dann hat man die und dann muss man erstmal gucken, wie das überhaupt anläuft. Man muss ja auch ein Gewerbe anmelden. Ne, ich muss Gewerbe anmelden, habe also hier auch Ausgaben und das muss auch hier über Finanzamt laufen. Das sind ja Einnahmen und bis jetzt habe ich noch nicht viel verdient. Fast ein Jahr mache ich jetzt diese Videos und äh, ja, das ist der der Stundenlohn, der liegt bei 10 Cent, wenn überhaupt. Ne? 
bisschen habe ich jetzt äh, eingenommen. Kann ich euch mal auch zeigen, wie da meine Verdienste sind, aber die sind unter 500. In einem Monat habe ich 254 Euro verdient und jetzt bei dem zweiten Monat 184. Das hängt ja immer pro 1000 Aufrufe wird dann hier mit einem CPM-Wert das äh, multipliziert. Und auf die Aufrufe, auf die Clips, wer da drauf schaltet, ob das, ne, das gibt es ja auch noch Unterschiede, habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Das macht alles YouTube und äh, der größte Gewinner ist da glaube ich auch YouTube, weil die bieten ja die Plattform an und ich möchte nicht wissen, was die Werbetreibenden YouTube zahlen müssen, um dann hier äh, die Werbung schalten zu können. Ohne Werbung läuft es nicht und äh, ja, davon kriegen dann die die einzelnen Creator, die YouTube-Nutzer, die einen verdienen 105 oder hier ne, Vermieter-Tagebuch oder ich möchte nicht wissen, was was Aktien im Kopf, was die alles schon eingenommen haben. Die leben ja schon von YouTube, die haben ja Einnahmen äh, im Monat von 10.000 Euro. Müsst ihr mal googeln, Vermieter-Tagebuch, Alexander Rau ist ja öffentlich, denke ich mal, ist es kein Geheimnis, was der da hat, ein Video mal gemacht, was er da verdient, oder wie heißt der, Horst Lüning, hat glaube ich auch dazu ein Video mal gemacht, auch sehr gut, ne klasse, und äh, der ist ja mehr mit Wehrpapieren und mit seinen Whisky-Herstellung sehr gut unterwegs, und äh, ja, aber da bin ich ja meilenweit von entfernt, da muss das hier viel professioneller aufgezogen werden. Ken Jebsen, hat bestimmt auch sehr gut da verdient. Ne? Oder hier Lobo, oder wie heißt der, äh, die ganzen alten äh, Resa, die sind ja richtig da reich geworden, die ganz am Anfang hier gestartet sind. Da sind einige richtig, da kann man richtig Geld verdienen, man kann, aber viele, der Weg ist sehr, wenn man nicht ein anderes Thema hat, oder irgendwie, also die Spieler, Gamer, die verdienen da auch eine richtige goldene Nase, klar, kann man auch machen, mache ich hier nur noch Spiele, aber ich denke mal, ich möchte ja hier, dass es äh, uns allen gut geht, dass wir nicht weiter hier ähm, ja, hinter die Fichte geführt werden, wie Tichis Einblick sagt, das ist eigentlich wesentlich wichtiger, oder Peter Hane, auch sehr gute Beiträge, oder jetzt habe ich hier da, über Peter Hane bin ich, das ist ja alles verlinkt, verknüpft, dann komme ich hier auf einen Professor, Professor Dr. Werner, wie heißt der, Git der redet über die Bibel, da bin ich ja gerade bei, lese gerade hier auch die Bibel, so sind Palästina und Iran. Ähm, wenn man hier hört, wenn man wenn man die Lesung von Peter Hanne hört, ähm, Wahnsinn, kann ich euch auch nur mal empfehlen, aber die meisten gehen ja gar nicht mehr zur Kirche, glauben gar nicht mehr äh, an die ganzen Sachen, die in der Bibel stehen, aber äh, hier Professor Dr. Werner Gitz sagt, alles was in der Bibel steht, diese ganzen Prophezeiungen, sind wahr geworden. Die haben sich bewahrheitet. Äh, schon Wahnsinn, aber das wird jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Das ist ja nicht hier mein Thema. Und äh, ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Teilt das Video, lasst einen Kommentar da und ein Abo. Und äh, ja, dann sage ich, ja, bis zum nächsten Video.